వెల్కమ్ టు ఎంటీఆర్ మసాలా అభిరుచి పవర్డ్ బై ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ఫ్లవర్ ఆయిల్ ఈరోజు మీ చేతి వంట సెగ్మెంట్ లో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ రెడీగా ఉన్నారని టేస్టీ వెరైటీస్ చేయడానికి మరి వాళ్ళు ఏం చేస్తారో చూసే ముందు గుమ్మగుమ్మల్లో ఫస్ట్ రాజుగారు మనకి ఏం చేసి చూపించబోతున్నారో కనుక్కుందాం హాయ్ రాజుగారు హలో అండి సో ఈరోజు గుమ్మగుమ్మల్లో ఏంటి గుమ్మగుమ్మలాడే వంట కాంబినేషన్ లో చేస్తున్నాను చిక్కుడు వంకాయ కొబ్బరి కూర చాలా కాంబినేషన్స్ ఉన్నాయి చిక్కుడు వంకాయ కొబ్బరి కూర ఓకే మరి చిక్కుడు వంకాయ కొబ్బరి కూర కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం చిక్కుడు వంకాయ కొబ్బరి కూర తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు వంకాయలు పావు కిలో తరిగి ఉడికించిన చిక్కుడు ఒక కప్పు కొబ్బరి పేస్ట్ ఒక కప్పు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి మరి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా రాజుగారు మొదలు పెడదామా ఓకేనండి కూర పేరు చూసి చాలా పొడుగ్గా ఉంది ఎక్కువ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉంటాయి అనుకున్నాను కానీ ఇక్కడ చూస్తే కొన్నిటితోనే మనం చక్కగా చేసేసుకోవచ్చు సింపుల్ గానే చేసుకుంటే అంటే మనం వేసే కూరగాయల టేస్ట్ తర్వాత మన కొబ్బరి పేస్ట్ వేస్తున్నాం కదా ఇవన్నీ కూడా బాగా తెలుస్తాయి ఓకే ఓకే ఆయిల్ వేసిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు కొద్దిగా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండి ఇది కొంచెం వేగిన తర్వాత వంకాయ ముక్కలు పొడుగు వంకాయలు ఎంత బాగుంటాయో సరిపడా ఉప్పు ఓకే కారం కొద్దిగా పసుపు సో బేసిక్ గా ఈ వంకాయతోనే ఎంత సింపుల్ రెసిపీ చేసుకున్నా కూడా చాలా టేస్టీగా వస్తుంది ఇంకా మంచి ఆ లేత వంకాయలు కానీ అలా దొరికితే సూపర్ ఇంకా వేపుడు చాలా బాగుంటాయి వేపుడు చాలా బాగుంటుంది కొంచెం అల్లం పేస్ట్ లా వేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కదా అవునండి సూపర్ కాంబినేషన్ సో ఇది కొంచెం మనకి ఈ మొక్కలు కొద్దిగా వేగితే ఎందుకంటే మనం చిక్కుడులో కొంచెం ఉడికించే తీసుకున్నాం కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేస్తారా సో అయితే జస్ట్ వంకాయ ముక్క మగితే చాలు అనమాట మనకి సో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసాం కదండి అడుగు పడుతూ ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం వాటర్ వేసేసుకొని మూత పెట్టేసేద్దాం ఓకే అయితే మేము చిట్కా చూసేస్తాం రాజు గారు ఓకే అండి ఓకే అండి ఇక్కడ వంకాయ ముక్కలు మగ్గుతూ ఉంటాయి ఈలోగా మనం ఒక మంచి చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్కా చాలా మంది నిద్రలు ఏమితో బాధపడుతూ ఉంటారు ఇందుకోసం రకరకాలుగా చిట్కాలు ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఇంకా మందులు కూడా వాడుతూ ఉంటారు మరి ఈ చిట్కా కూడా ట్రై చేయండి మంచి ఉపయోగం ఉంటుంది సాయంత్రం గ్రీన్ టీ తాగండి ఇందులో కొద్దిగా తేనె కూడా కలుపుకోండి తేనె కలుపుకుని గ్రీన్ టీ తాగినట్లయితే రాత్రి నిద్ర సుఖంగా పడుతుంది ఓకే అండి చిట్కా చూసేసారు కదా రాజుగారు చూద్దామా ఓకే సో కొంచెం లేత వంకాయలు తీసుకున్నాం కదా అది అల్లం వెల్లుల్లి అంతా ఫ్రెష్ గా పేస్ట్ చేసినట్టు ఉన్నారు మూత అలా తీయగానే ఆ ఘుమగుమలు అలా గుప్పు మరి వచ్చేసాయి కొబ్బరి పేస్ట్ అండి పచ్చి కొబ్బరి పేస్ట్ ఓకే సో యూజువల్ గా అంటే వంకాయ మసాలా చేసినా కూడా మోస్ట్లీ ఎండు కొబ్బరి ఆ కాంబినేషన్ ఎక్కువ వేసుకుంటూ ఉంటారు అవునండి ఇప్పుడు గుత్తి వంకాయలో కానీ లేకపోతే అట్లా ఈ పచ్చి కొబ్బరి కూడా మంచి టేస్ట్ ఇస్తుంది మంచి టేస్ట్ అంటే కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది దానికి దేనికి దీనికి బట్ దేన్ టేస్ట్ దానిదే ఉంటుంది దానికే సో ఇది కొంచెం వేగాలి మనకు ఓకే దీంట్లో మనం ముందుగా ఉడికించుకున్న చిక్కుడు ముక్కలు కొద్దిగా ధనియాల పొడి కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి సో ఇప్పుడు ఇందులో మనకు కొంచెం ఆ మసాలా ఫ్లేవర్ కావాలంటే ఉట్టి గరం మసాలా ఒకటి అయినా యాడ్ చేసుకోవచ్చారా యాడ్ చేసుకోవచ్చు బాగానే ఉంటుంది అది బాగుంటుంది కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేస్తారా ఓకే సో ఒక రెండు నిమిషాలు మగ్గితే మనకు డిష్ రెడీ అయింది సో అన్ని మసాలాలు వచ్చేసాయి దీంట్లో ఎలాగ వాటర్ కూడా వేసేసాం కాబట్టి ఆ చిక్కుడుకాయలు కూడా మీరు ఆ ఎడ్జెస్ కట్ చేసి పెట్టారు కదా లోపలి లోపల వరకు ఈజీగా వెళ్ళిపోతుంది అండి ఆ గ్రేవీ అంతా వెళ్ళిపోయి దానికి కూడా మొత్తం ఫ్లేవర్ వచ్చేస్తుంది బట్ ఈ కాంబినేషన్ ఈ మసాలా ఇది మనకి ప్లేన్ రైస్ కి చాలా బాగుంటుంది చాలా బాగుంటుంది నాకు బేసిక్ ఇవన్నీ మాట్లాడుతుంటే అంటే పర్టికులర్ ఈ కూరకి చాలా ఎక్కువ ఆకలి వేసేస్తుంది లంచ్ టైం ఒకటి ఈ కాంబినేషన్ చాలా బాగుంది అంటే వంకాయ అనేసరికి నాకు కూడా కొంచెం ఇష్టమే ఓకే కొంచెం ఆకలి రెట్టింపు అయింది అనమాట ఓకే సో త్వరగానే ముగి చేస్తాను నేను అయిపోయింది ఇంకా మోస్ట్లీ మనకి అంత పైకి వచ్చేసింది కదండి సో రెడీ బాగుంది కలర్ఫుల్ గా కొద్దిగా కొత్తిమీర వేస్తున్నాను ఓకే 
ओके कुद्दीगा कुद्दी में रहने वाव सुपर चिकड़ो वंका या कोबरी कोरा रेडी रेडी हम्म सो गुमों में लाडे कोरा रेडी आई पे नंदी मरी टेस्ट चूसे मुंदे तैयारी विधान में इनको सर्च होता चिकड़ो वंका या कोबरी कोरा तैयार चूसे विधान और का पान लो नूने वैसी उल्लिपाय मुक्कलो तारीगे ने पचमेरप कायलो आलम वेलो ले पेस्ट वैसी वेंच चाली दिन लो वंका या मुक्कलो उप्पो कारम पसपो वैसी वै ओके नहीं मरे कारी तैयारी विधान है जो सर गधा आज करो टेस्ट जो सर दम ओके असल वेज चाहिए उधर डिफरेंट कॉम्बिनेशन यस अच्छे कुछ और कुछ तलस नोट किंचित वेस ना बाद में कुछ तलस बाहर कर पहन कौन सा ना कर ले दो आप अच्छे में चिकार कुछ बाने दिलस तो ना एक्चुअल का बांध दे अंडे कोस्टे अस्पाइसी का मुझे वहाँ कोबरी वाला कास्ता काम बदन काम बदन हूँ राइस लोग ऐसे सुपर कॉम्बिनेशन है ये यस नहीं इनका नेक्स्ट चक्कर का मेक नाचने कॉम्बिनेशंस में ट्राई जो जो चपाती लांड वाटी लोग की पुल काल की देन का है ना गुड़ा अन्य टिक बास सेट हो बाव उन्हें राज कर चाला टेस्टी का मुझे वहाँ कोबरी पच कोबरी पेस्ट एक्चुअली क Now, we have a healthy chitka. We have to eat what we eat in the morning. We have to eat what we eat in the morning. But, we have to eat what we eat in the morning. We have to eat what we eat in the morning. Now, we have to eat what we eat in the morning. We have to eat what we eat in the morning. Okay, my students are ready to go. So, first, let's take a look at this one. Hi. Hi. What name is your name? My name is Sarvajit Kumar. Okay. So, what college? IHM Hyderabad. What year are you? Second year. Second year. Second year. Okay. Hi. Hello. What name is your name? Deepak. Deepak, what year are you? Second year. Same college? Yes, yeah, same college. So, you are going to be a batch? Yes, batch. Best okay. friends. Best friends, huh? <laughs> oh, so, you are ready to eat good recipes? Yes, So, what do you want to eat, Deepak? Choco vanilla cookies. Choco vanilla cookies. Okay, what are you? Cheesy veg pizza. Cheesy veg pizza. Oh, rendu manchi. Tasty and other ki favorite varieties and mata. So, my first pizza to start with the cookies to start with the pizza to start with the pizza. Na? Okay. Okay, Mari, cheesy veg pizza calls from Padartha. Cheesy veg pizza tayar jadani calls from Padartha. Cheese, 20 gram, Thargina tomato, 3 tomato sauce, 1 tablespoon, red capsicum mukkalu, pow kappu, yellow capsicum mukkalu, pow kappu, green capsicum mukkalu, pow kappu, karam, taginanta, uppu, taginanta, organo, 1 teaspoon, Thargina ullipaya, 1 tea, noone, 3 tablespoon, red chili flakes, koddiga, maida, 1 kappu, parsley, koddiga, miriala podi, 1 teaspoon, Olives, 4. Rosemary, 1 teaspoon. Thargina Velluli, 1 teaspoon. Okay, Mari, call us to Padar Dalla. Let's start. Start. Yes, start. So, first, what do you think? I think I'm going to be a base. Base. Okay. So, what do you think of your mother tongue? Hindi. Hindi, yeah. Okay, okay. So, I'm going to be a little bit of 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 a this is sugar, yeast, instant yeast, and oil. So, we have already said the quantities that we have already said. We have to mix it. 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 Now, we have to mix it. So, this is the base you have to mix it. But we have to mix the pizza base in the market. मार्केट लो दौड़ के दे दे। ओके। तो माने कि पिज़्ज़ा बेस अने दे इपुर मार्केट लो बाग दौड़ तो नन्हे बाई टा। तो आदि तेज़ चेस कोच्चो लेदो ये पिज़्ज़ा बेस नुन्ची माने में ताया चेस कोली अन कुंटे का नका माइडा पंच दारा उप्पु ईस्ट अने दौड़ तुन्हे माने कि एंड अलगे कोड़िगा नून है Okay, so sugar and salt according to taste. Yeah, according to taste. Sugar is a little bit less, because it's yeast food. Okay, okay. How do you make the mindset bake? 15 minutes on 160 degrees Celsius. Okay, nice. So, we have the base ready. Now, next, 
నెక్స్ట్ టాపింగ్ టాపింగ్ లో సాస్ ఉంది స్టార్ట్ చేద్దాము ప్రాసెస్ ముందు నూనె వేసి కొంచెం హీట్ హీట్ అయింది తర్వాత కొంచెం దాంట్లో గార్లిక్ సో సన్నగా కట్ చేసుకున్న వెల్లుల్లి ఇప్పుడు కొంచెం ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు ఓకే సో మనం ఫస్ట్ ఇది అంటే ఈ బేస్ మీద అప్లై చేసుకోవడానికి సాస్ ఇది సాస్ ఓకే ఓకే సో చేసి దాక గ్రైండ్ చేయాలా గ్రైండ్ చేయాలా కొంచెం స్మూత్ గా ఓకే మనకి సాస్ బయట దొరుకుతుందా మార్కెట్ లో కావాలి మార్కెట్ కూడా ఇది దొరకదు ఇది ఓకే సో ఏం అడగాలి అక్కడ పిజ్జా సాస్ పిజ్జా సాస్ ఓకే కారం కొంచెం కొంచెం ఉప్పు ఓకే కొంచెం ఎల్లో క్యాప్సికం ఎల్లో క్యాప్సికం కొంచెం సోతే చేయాలా ఎందుకంటే తర్వాత టాపింగ్ వేసి తర్వాత ఐదు నిమిషాలే పెడతాం ఎక్కువసేపు పెట్టాం కాబట్టి ముందు ఇక్కడే కుక్ చేసేసుకోవాలి కొంచెం ఓకే మిగతా అవి వేరా ఇప్పుడు దీంతో రెడ్ అండ్ గ్రీన్ రెడ్ అండ్ గ్రీన్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వీ కెన్ డూ ఇట్ విల్ మిక్స్డ్ వీ షుడ్ నాట్ మిక్స్ దెమ్ నో so that okay. it will be easier while arranging it like in a pattern or something oh ho ho so aithe manamu ee topping cheskoda ante thanu look wise ga cheptunaru so ikkada first yellow di veinch cheskoni adi pakkana pettesukoni and tarvata red di veinch koni aa tarvata green di deniki daniki separate ga veinch cheskunte manamu pizza meda arrange cheskune tappudu manaki kavalsinattu arrange cheskochu ila anni kalipesthe endante mix ayipothayi kada so kabatti veyaledu anamata ok sari chuddama గ్రీన్ పెప్పర్ ఓకే ఆయిల్ వస్తున్నాయి సో ఇప్పుడు ఆయిల్ వస్తున్న బయటికి ఇప్పుడు ఇది కొంచెం కూల్ చేసి అంత సో కొంచెం మనం ఆయిల్ పైకి వచ్చేదాకా మనం దీన్ని వేయించాలండి సో వేయించిన తర్వాత చల్లారిన తర్వాత దీన్ని మనము సాస్ లాగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలన్నమాట మిక్సీలో సో ఇది కొంచెం చల్లారేదాకా మేము వెయిట్ చేస్తాము సో ఈ మాత్రం చల్లారితే సరిపోతుందా ఇది సరిపోతుందా ఓకే కొంచెం బ్లాక్ పెప్పర్ కూడా వేయాలా ఓకే అందుకే కొంచెం సాస్ ఓకే వేసుకోవాలి సో టొమాటో సాస్ సో మనం ముందు పిజ్జా బేస్ రెడీ చేసుకున్నాం కదండి ఇప్పుడు ఇంకా యాక్చువల్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు తను సో మనం రెడీ చేసుకున్న పిజ్జా బేస్ మీద ఇప్పుడు మనం గ్రైండ్ చేసుకున్న సాస్ అంతా కూడా ఫస్ట్ అప్లై చేయాలి మంచిగా స్ప్రెడ్ చేయాలి ఓకే దీని తర్వాత ఇంట్లో టాపింగ్ వేయాలి బెల్ పెప్పర్ నెక్స్ట్ ఆలివ్స్ ది ఆలివ్స్ చాప్డ్ ఓకే ఈ ది ఆరిగానో ఓకే ఆరిగానో కొంచెం స్ప్రింకిల్ సో మనం ఇప్పుడు బేక్ చేసేటప్పుడు వేసేసుకోవాలా కొంచెం ఆ కొంచెం ఓకే ది పార్స్లీ ఓకే ట్రై ది రోజ్ మేరీ ఓకే ది కొంచెం చిల్లీ ఫ్లేక్స్ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ 
ఇప్పుడు చీజ్ కూడా గ్రేట్ చేయాలా ఇది ట్రేలో ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం ఇది ఇప్పుడు ఐదు నిమిషాలకి బేక్ చేయాలా వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ లో వన్ ఎయిటీ డిగ్రీ సెల్సియస్ లో సో ఇప్పుడు దీని అవెన్ లో పెట్టేద్దాం సో ఆల్రెడీ అంతా కుక్ చేసింది కాబట్టి మనం పైన కొద్దిగా చీజ్ ఎక్కువ వేస్తున్నాం కదా సో ఇవన్నీ కలిపేసి జస్ట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచితే సరిపోతుంది సో మనం ఫైవ్ మినిట్స్ పెట్టాం కదండి ఫైవ్ మినిట్స్ టైం అయిపోయింది ఇప్పుడు ఆ పిజ్జా ఎలా రెడీ అయిందో చూద్దాం సో తెద్దాం అది ఓ నైస్ ఓకే సో ది షాపింగ్ బోర్డ్ మీద ప్లేస్ చేద్దామా కట్ చేసేసుకుందాం ఓకే వా సో చీజ్ ఎక్కువ వేసాం కాబట్టి అది మనకి సాఫ్ట్ సాఫ్ట్ గా అలా ఉంది కదా కొంచెం క్రస్ట్ కాస్త క్రంచీగా అయింది ఓ సూపర్ ప్లేట్లు పెట్టేద్దాం సూపర్ సో మనకి ఇంకా ఎక్స్ట్రా కావాలంటే లైక్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఆర్ ఆర్గానో అకార్డింగ్ టు సో మనకు కావాలి అనుకుంటే ఫైనల్ గా కొద్దిగా మిరియాల పొడి చిల్లీ ఫ్లేక్స్ ఇవన్నీ కూడా మనము ఫైనల్ గా స్ప్రింకిల్ చేసుకొని మనం యాడ్ చేసుకోవాలి సో రెడీ వా సో యమ్ ఇస్ సో చూసారు కదండి యమ్ యమ్ పిజ్జా రెడీ మరి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం చీజీ వెజ్ పిజ్జా తయారు చేసే విధానం ముందుగా మైదాలో ఉప్పు పంచదార కొద్దిగా నూనె వేసి తగినన్ని నీళ్లు పోసి ముద్దలా కలుపుకోవాలి ఇది కాసేపు పక్కన ఉంచాలి తర్వాత మందంగా చపాతీల వత్తుకొని అవెన్ లో నూట డిగ్రీల వద్ద పదిహేను నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి దీంతో పిజ్జా బేస్ రెడీ అవుతుంది ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి తరిగిన వెల్లుల్లి ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేగాక కారం ఉప్పు టమాటో ముక్కలు వేసి ఉడకనివ్వాలి ఇది కాస్త చల్లారి మిరియాల పొడి టొమాటో సాస్ వేసి మిక్సీ పట్టి పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి దీంతో సాస్ రెడీ అవుతుంది ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఎల్లో క్యాప్సికం ముక్కలు గ్రీన్ క్యాప్సికం ముక్కలు రెడ్ క్యాప్సికం ముక్కలు విడివిడిగా వేయించి పక్కనుంచాలి పిజ్జా బేస్ పై ముందుగా సిద్ధం చేసుకున్న టొమాటో సాస్ సమంగా పరచాలి దీనిపై వేయించిన క్యాప్సికం ముక్కలు ఆలివ్ ఆర్గానో పార్స్లీ రోజ్మేరీ రెడ్ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ తురిమిన చీజ్ వేయాలి ఆపై అవెన్ లో ఉంచి నూట ఎనభై డిగ్రీల వద్ద ఐదు నిమిషాల పాటు బేక్ చేసుకోవాలి ఆపై మిరియాల పొడి ఆర్గానో చల్లి సర్వ్ చేసుకుంటే చీజీ వెజ్ పిజ్జా రెడీ ఓకే అండి మరి చీజీ వెజ్ పిజ్జా రెడీ రాజు గారు చక్కగా చీజ్ అంతా బాగా మెల్ట్ అయ్యి అన్ని స్లైసెస్ మీద ఈవెన్ గా చాలా బాగుంది బాగుంది యాక్చువల్గా చీజీ చీజీగా అండ్ ఈ కింద బేస్ కూడా బాగుంది సాఫ్ట్గా ఎస్ కొంచెం షుగర్ అది యాడ్ చేసుకున్నాం కదా కొంచెం ఆ లైట్ స్వీట్నెస్ తెలుస్తుంది ఆ బేస్లోనో మరి ఆ దీంట్లో అనుకుంటా అంటే మామూలుగా మనం చేసుకుంటే జస్ట్ అలా సాస్ చేసుకొని పైన మనం అవైలబుల్ వేసుకుంటాం కొంచెం ఇలా కాలేజ్లో అంటే వీళ్ళకి మొత్తం పాయింట్ టు పాయింట్ ఎవ్రీ ఇంగ్రీడియంట్ కూడా కంపల్సరీ మెన్షన్ చేస్తారు కాబట్టి అంటే ఆ ఎగ్జాక్ట్ టేస్ట్ అనేది సో చూసారు కదండి పిజ్జా చాలా సింపుల్ గా ఇంట్లోనే చేసుకోవచ్చు అంటే కొంచెం ప్రాసెస్ ఉంటుంది బట్ ఇంట్లో మనకు కావాల్సినట్టుగా టేస్టీగా హ్యాపీగా చేసేసుకోవచ్చు మరి మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా కొబ్బరి నీళ్లు తాగడం వల్ల మన ఆరోగ్యానికి ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ముఖ్యంగా ఇందులో ఉన్నటువంటి పోషకాలు శరీరాన్ని డీహైడ్రేట్ అవ్వకుండా కాపాడుతాయి అంతేకాకుండా కొబ్బరి నీళ్లతో తరచుగా ముఖము చేతులు కనుక శుభ్రం చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే చర్మానికి ఉన్నటువంటి మురికంతా కూడా పోయి చర్మం తేటబడుతుంది ఓకే అండి మరి పిజ్జా తయారీ విధానం చూసేసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ కుక్కీస్ చూద్దాం సో దీపక్ రెడీ 
చాకో వెనీలా కుకీస్ కదా ఓకే మరి చాకో వెనీలా కుకీస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం చాకో వెనీలా కుకీస్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు కోకో పౌడర్ పది గ్రాములు మైదా వంద గ్రాములు వెనీలా ఎసెన్స్ ఐదు చుక్కలు బేకింగ్ పౌడర్ పావు టీ స్పూన్ పంచదార పొడి ఇరవై ఐదు గ్రాములు వెన్న ఇరవై ఐదు గ్రాములు ఓకే అండి మరి కుకీస్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు అన్ని చూసారు కదా ఇప్పుడు ప్రాసెస్ చూద్దాం సో స్టార్ట్ చేద్దాం దీపక్ ఫస్ట్ మనం బటర్ తీసుకోవాలి ఓకే ఇందులో వేసేసి ఓ మిక్సింగ్ ప్లేట్ లో చేసుకుంటున్నావా క్లీనింగ్ మెథడ్ గా దీనిలో చేసుకోవాలి యాక్చువల్ గా ఏదైనా సర్ఫేస్ లో అట్లా చేసుకుంటారా సర్ఫేస్ లో చేసుకోవచ్చు నీట్ సర్ఫేస్ సర్ఫేస్ ఉంటే మనకి ఓకే దీనిలో మెల్ల మెల్ల క్రీమ్ చేసుకోవాలి క్లీనింగ్ మెథడ్ ఓకే సో రూమ్ టెంపరేచర్ ఉండాలి బట్టర్ రూమ్ టెంపరేచర్ తర్వాత పౌడర్ షుగర్ ఉంటా పౌడర్ షుగర్ ని నిమ్మది యాడ్ చేస్తుండాలి ఓకే సో పంచదార కూడా పౌడర్ చేసేసుకోవాలి సో ఆ పౌడర్ చేసేసుకుంది మనం ముందు ఏదైతే వెన్న అంత స్ప్రెడ్ చేసుకున్నామో దాంట్లో వేసేసి బాగా అది కూడా మిక్స్ చేసేయాలి ఇదేంటి డో కట్టర్ డో కట్టర్ ఓ ఇలా ఇలా అనుకుంటూ చేసుకోవాలా ఓకే ఓకే మొత్తం షుగర్ మెల్ట్ కాకుండా నార్మల్ గా ఉండేటట్టు చూసుకోవాలి ఓకే సో దీనికి అంతా మనం చేత్తోనే మిక్స్ చేసుకుంటాం మిక్స్ చేస్తున్నాం మనం ఏం చేస్తామంటే హాఫ్ వెనిలా యూజ్ చేస్తాము హాఫ్ చాకో ఓకే ఓకే దీన్ని ఇందులోనే ఆఫ్ వెనీలా ఆఫ్ చాకో దీంట్లోనే సో అది వెనీలాకి ఇది చాకో అప్రాక్సిమేట్లీ చూసేసుకో టూ ఈక్వల్ హాఫ్స్ ఇది మీకు ఏ ఇయర్లో నేర్పిస్తారు ఈ కుకీస్ ఫస్ట్ ఇయర్లో ఫస్ట్ ఇయర్ మీకు బేకరీ ఐటమ్స్ బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఆ ఏంటి బేకరీ పేస్ట్రీసా వా మైదా కూడా మనం హాఫ్ హాఫ్ డివైడ్ డివైడ్ చేసుకున్నాం ఓకే ఫిఫ్టీ ఇది ఫిఫ్టీ చాకో కోసం ఓకే ఇది ఇదేంటి ఇది బేకింగ్ పౌడర్ ఎంత కావాలి ఇంత ఓకే కొంచెం ఇంకొక నేను కూడా కుక్కీస్ నేట్ చేసుకుంటాను సో ఇక్కడ వెన్న ఇంకా పంచదార ఏదైతే మనం ముందు మిక్స్ చేసుకున్నామో దాన్ని రెండు ఈక్వల్ పార్ట్స్ ఒకటి ఏంటంటే వెనీలాకి ఇంకొకటి చాకోకి అనమాట అంటే చాక్లెట్ ఫ్లేవర్కి అండ్ అలాగే మైదా కూడా రెండు ఈక్వల్ పార్ట్స్ చేసుకోవాలి సమానంగా చేసుకొని దేంట్లో దాంట్లో సపరేట్ గా బేకింగ్ పౌడర్ కూడా కలిపేశాము సో ఈ ఒక బౌల్ దీనికి ఒక బౌల్ దీనికి అనమాట చాక్లెట్ మిక్స్ కాకుండా చాక్లెట్ ఫ్లేవర్ కోసం కోకో పౌడర్ యూజ్ మనకి రెండు మిక్స్చర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం రెండు కూడా సేమ్ అయితే వెనీలా ముందు కలిపేటేసుకున్న తర్వాత చాక్లెట్ మిక్స్ చేసుకునేటప్పుడు దాంట్లోనే కొంచెం వెనీలా ఐసెన్స్ వేసేసుకుని చాక్లెట్ పౌడర్ వేసేసుకొని ఆ మిక్స్చర్ కూడా కలిపేసుకుంటే ఫస్ట్ మనం రెండు పిండ్లు కూడా సపరేట్ సపరేట్గా రెడీ చేసి పెట్టాలన్నమాట ఓకే సో ఇక్కడ చాక్లెట్ అండ్ అలాగే వెనీలా రెండు పిండ్లు కూడా రెడీ అయిపోయాయండి ఇప్పుడు మనం ఇంకా కుకీస్ చేసేసుకోవటమే బ్యాలెన్స్ ఇందుకు బటర్ పేపర్ వేసుకోవాలి బటర్ పేపర్ వేసుకొని రెండు పెట్టుకోవాలి ఓకే అంటే మనం రోల్ చేసుకోవాలి స్క్వేర్ ఆ రెక్టాంగిల్ షేప్ ఓకే ఇంపైన పెట్టేసి సో ఇప్పుడు దీన్ని ఇలా కవర్ చేసేస్తాం కదా కవర్ చేసేస్తాం ఇప్పుడు ఏం చేయాలి ఇది ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టేసేయాలి ఒక ట్వంటీ మినిట్స్ 
ओके सो मन कलपेक पिंडी का फ्रिज अभी गिट्टी पड़ती कदा गिट्टी पड़न तरह अब दिन मन बैठक तीस कटो अब मन अरेजन सो वेट मैं गिट्टी पड़े सो दीपक चूदा अभी गिट्टी पड़ेमो सरपे फस्ट मन डिफरेंट डिफरेंट लेयर का अरेज फस्ट मन चाकलैट दनीला मल्ल चाकलैट अरेज माला पैन वनीला चाकलैट मल्ल वनीलाजिट गला चूस बेक विटर पेपर लगे गिटी अब गिटी सो इधे मन बेकाली अरे मोता कुकी रेडी आई मन वीट हापी स्टोर सो so, पिल की अलावनिंग टाइम अलावान चाल बहुत मरी कुकी रेडी उबी तयारी विधान इंकोस चुदा चाको वेनीला कुकी तैयार विधान मैदा रे भागा बेकिंग पौडर वेसी बाग कल प्लेट वे करीका पंचदार पड़ वेसी बाग कल मिश्रमा रे भागा भाग में मैदा मिश्रम तील पोसी मुद्दा कल मरक भाग में मैदा मिश्रम को पौडर वेनीला एस वेसी को नील पोसी मुद्दा कल रे मिश्रमाल बटर् पेपर ल रेडी ओके मैं कुकी तयारी विधान चूसर कदा टेस्ट चूस राज मैल 
అంటే కొద్దిమందికి ఇలా తీసుకోవడం ఇష్టం ఉంటుంది కదా ఎక్కువ స్వీట్ ఇవి ఇష్టం లేని వాళ్ళు హ్యాపీగా ఇలా చేసుకోవచ్చు చేసుకొని నిల్వ చేసుకొని వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు ఇలా చేసి పెట్టేసుకుంటే హ్యాపీగా హ్యాపీగా తీ టైం లో తినడానికి చాలా బాగుంటుంది yes సో బాగుంది అంటే బేసిక్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఎక్కువ బయటే కొంటూ ఉంటాము అవును అండి తప్పితే మనకి కొంచెం బాగా అర్థమయ్యేలాగా మీరు వచ్చి ఈ రోజు హ్యాపీగా ఇంట్లో అంత ఈజీగా చేసుకోవచ్చు చూపించేశారు సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీ ఇద్దరికి కూడా థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్స్ అలాట్ సో ఇద్దరు కూడా కుకీస్ చాలా బాగున్నాయి అండ్ అలాగే పిజ్జా చాలా బాగుంది సో అన్ని కూడా రెగ్యులర్ గా అందరు బయటకు వెళ్ళి ఎక్కువగా కొనుక్కొని తినే ఐటమ్స్ సో ఈ రెండు కూడా ఇలా చేసి చూపించడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు ఇద్దరు ఇక్కడికి వచ్చి చేసినందుకు సో దీపక్ మీకు ఈటీవీ అభిరుచి నుంచి కళాంజలి వాళ్ళ గిఫ్ట్ వాచర్ యు వెల్కమ్ అండ్ సరుజిత్ మీకు కూడా ఈటీవీ అభిరుచి నుంచి గిఫ్ట్ వాచర్ కళాంజలి వాళ్ళ తరఫున థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండ్ విష్ యూ బోత్ ఆల్ ద బెస్ట్ మీ చేతి వంట సెగ్మెంట్ లో పార్టిసిపేట్ చేసి మీకు తెలిసిన వెరైటీస్ అందరికి చేసి చూపించాలి అనుకుంటే లేట్ చేయకుండా మాకు ఎస్ఎంఎస్ చేసేయండి ఎస్ఎంఎస్ డీటెయిల్స్ ఏబీఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా బాదం పప్పు తినడం వల్ల శరీరానికి ఎన్నో ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి ఇందులో ఉన్నటువంటి పోషకాలు శరీరానికి శక్తి లభించేటట్లు చేస్తాయి ముఖ్యంగా చిన్నపిల్లలకు ఎముకలు కండరాలు బాగా బలోపేతంగా అవడానికి కూడా దోహదం చేస్తాయి అంతేకాకుండా ముఖ్యంగా ఈ చలికాలంలో రాత్రిపూట ఒక నాలుగైదు బాదం పప్పులు నీళ్లలో నానబెట్టుకుని ఉదయం లేచిన తర్వాత పరగడుపును తింటూ ఉన్నట్లయితే చర్మం పొడి బారడం అనే సమస్య చాలా వరకు తగ్గిపోతుంది మరి మన నెక్స్ట్ సెగ్మెంట్ జస్ట్ మినిట్ మంచి టేస్టీ వెరైటీస్ మూడు చూసేసారు కదా ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చూద్దాం మరి రాజు గారు హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ సూపర్ గా చేసేసారు అవునండి ఇంకా జస్ట్ మినిట్ లో మీరు ఏం చేస్తారని వెయిటింగ్ అందరు కట్లెట్ చేస్తున్నాను ఓకే పాలక్ అలాగే చెనా కాంబినేషన్ లో కట్లెట్ చేస్తున్నాను సో ఆకూరలు అండ్ అలాగే శనగలు 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 యూస్ చేస్తాను పాలక్ చెనా కట్లెట్ yes నైస్ నైస్ ఓకే మరి పాలక్ చెనా కట్లెట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటో చూద్దాం పాలక్ చెనా కట్లెట్ తయారు చేయడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తరిగిన పాలకూర ఒక కప్పు ఉడికించిన కాబూలీ శనగలు ఒక కప్పు ఉడికించిన బంగాళదుంపలు రెండు జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన అల్లం ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉప్పు తగినంత చాట్ మసాలా ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు ఓకే అండి మరి కట్లెట్ కి కావాల్సిన పదార్థాలని చూసారు కదా ఇప్పుడు మనం ప్రాసెస్ జీలకరగిన అల్ల ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయలు మన కారానికి ఇవేనండి వుడెన్ స్పూన్ ఇస్తారాంగాళదుంపకూడా కొంచెం మెది పెట్టేసుకోవాలి మనకు చుట్టుకోవడానికి ఈజీగా ఉంటుంది కొంచెం వేగిన తర్వాత పాలక్ కూడా కొంచెం సన్నగా తరిగేసి పెట్టేసుకున్నాను సో చిన్న చిన్నగా కట్ చేశాను కాబట్టి ఫాస్ట్ గానే వేగిపోతుంది సో ఇది కూడా కొంచెం వేగిన తర్వాత మనం మెది పెట్టేసుకున్న ఈ కాబులి శనగలు అలాగే సరిపడ ఉప్పు ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇది కూడా ఇంకొంచెం వేయించుకోవాలండి సో అల్లం జీలకర్ర పచ్చిమిర్చి ఫ్లేవర్స్ కొంచెం శనగలు కూడా పట్టేస్తే బాగుంటుంది ఓకే ఓకే అండి ఇక్కడ రాజుగారు ఇది వేయించుతూ ఉంటారు ఈలోగ మనం చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం మరో చిట్కా వాతావరణంలోని మార్పులకు అనుగుణంగా మనకు జలుబు చేయడం దగ్గు రావడం ఇవన్నీ కూడా సహజంగా జరిగిపోతూ ఉంటాయి కొద్దిగా చిన్న చిన్న చిట్కాలు ఫాలో చేసామనుకోండి చాలా తొందరగా ఆ ఉపశమనం దొరుకుతుంది జలుబు చేసినప్పుడు అల్లాన్ని బాగా వేడి నీటిలో మరిగించి ఆ నీళ్లను తరచుగా తాగుతూ ఉన్నట్లయితే జలుబు నుంచి త్వరగా ఉపశమనం దొరుకుతుంది చిట్కా చూసేసారు కదా ఓకేనా రాజు గారు ఓకే అండి సో ఇప్పుడు మనం ముందుగా ఉడికించిన బంగాళ దంప దీంట్లోనే కొద్దిగా జీలకర్ర పొడి ఓకే కొద్దిగా చాట్ మసాలా అండి కొంచెం 
మా చట్పట టేస్ట్ ఉంటే కూడా బాగుంటుంది కదా మనకి కట్లెట్స్ లో ఎస్ సో ఆ కూర కానీ లేదా శనగల కానీ మనం అంటే ఇవి వీటికి బాగా సెట్ అవుతుంది ఆ చట్పట అనేది ఓకే సో ఇక్కడ స్టవ్ ఆపేసేసి కొద్దిగా నిమ్మరసం కొద్దిగా కొత్తిమీర ఓకే సో రెడీ అయిపోయింది సో వీటిని మనం కట్లెట్స్ లో చుట్టేసుకుందాం సో ఆ కూర అంతా కూడా శుభ్రంగా దాంట్లో బాగా కలిసిపోయింది కదా గ్రీన్ గ్రీన్ గా కనిపిస్తుంది శనగలు కూడా బాగా కలిసిపోయాయి కొద్దిగా చేతికి ఆయిల్ పెట్టేసుకుంటే మనకు చేతి అంటుకోకుండా ఉంటుంది ఓకే షేప్ అనేది మన ఇష్టం అండి నేను రౌండ్ గానే చేస్తున్నాను సింపుల్ గా ఆకుకూరలు కొంచెం మనం చేంజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మనకి డిఫరెన్స్ అనేది కూడా తెలుస్తుంది సో నూనెతో మనం రెండు వైపులా వేయించుకోవాలి సో ఆల్రెడీ మనం అంతా అది వేయించిందే కాబట్టి మనకి ఎక్కువ ఆయిల్ కూడా పట్టదేమో దీనికి లేదు కొంచెం మనకు ఆ ఫ్రై కావడానికి యూజ్ చేస్తాం తర్వాతకుని మళ్ళీ ఇలా సైడ్ పెట్టేసుకుని ఇటు వైపు కూడా కొంచెం ఆ రౌండ్ షేప్ లో ఉన్నదంతా తీసేస్తే మనకు డైమండ్ షేప్ లో డైమండ్ షేప్ లో ఇలా వచ్చేస్తుంది ఓకే ఓకే జిగ్ జాగ్ కట్టిస్తున్నాను నాలుగు వైపులు అండి ఓకే తర్వాత మనం స్లైసెస్ కట్ చేసినప్పుడు అన్నిటికి కూడా సేమ్ డిజైన్ ఈవెన్ గా వస్తుంది చాలా మంది అప్పుడప్పుడు ఈ టెక్నిక్ మర్చిపోతూ ఉంటారు చిన్నగా ఇలా చెక్స్ లా వేస్తున్నాయండి ఓకే అండి మరి కట్లెట్స్ రెడీ అయిపోయాయి టేస్ట్ చూసే ముందు తయారీ విధానం ఇంకోసారి చూద్దాం పాలక్ చెన్న కట్లెట్ తయారు చేసే విధానం ముందుగా ఉడికించిన కాబులి శనగలు కచ్చ పచ్చగా మిక్సీ పట్టించాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర తరిగిన అల్లం పచ్చిమిరపకాయలు పాలకూర వేసి వేయించాలి దీనిలో కాబూలి శనగల పేస్ట్ ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత ఉడికించిన బంగాళదుంపలు మెరిపి వేయాలి ఆ తర్వాత జీలకర్ర పొడి చాట్ మసాలా నిమ్మరసం కొత్తిమీర వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ మిశ్రమాన్ని కొంచెం కొంచెం తీసుకుని చేతితో కట్లెట్స్ లో ఒత్తుకొని పెనంపై ఉంచి నూనెతో రెండు వైపులా కాల్చుకోవాలి అంతే పాలక్ చెన్న కట్లెట్ రెడీ కట్లెట్ తయారీ విధానం చూసారు కదా రాజు గారు టేస్ట్ చూసేద్దామా ఓకే అండి పాలక్ కూడా కూడా మనం ఎక్కువ క్వాంటిటీలోనే యాడ్ చేసుకున్నాం టేస్ట్ తెలుస్తుంది పైన కొంచెం అంటే ఈ శనగలు టాప్ లేయర్ లో ఉన్నాయి కొంచెం బాగా క్రంచీగా అయ్యాయి బేసిక్ గా మనకి అంటే 
అదే పాలకూర సాఫ్ట్ అయిపోతుంది వేయించుకుంటే అండ్ బంగాళదుంప ఎలాగ మనకి సాఫ్ట్ గానే ఉంటుంది కదా అవునండి ఆ కాబులు శనగలు కొంచెం కచ్చాపచ్చగా గ్రైండ్ చేసి వేయటం వలన మధ్య మధ్యలో అది కొంచెం పలుగ్గా తగులుతూ కాస్త ఆ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది అంటే బాగుంది ఎస్ సో మనం ఆ చాట్ మసాలా ఇవన్నీ యాడ్ చేసుకున్నాము ఆ ఫ్లేవర్స్ పర్ఫెక్ట్ గా సెట్ అయ్యాయి ఇప్పుడు ఒక చిట్కా చూద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఎంటీఆర్ మసాలా వారి చిట్కా కొన్ని రకాల ఫ్రైలు చేసుకోవడము మసాలా కూరలు చేసుకోవడము లేకపోతే పాలు కాగబెట్టడము ఇలా ఏవో ఒకటి చేయడం వల్ల గిన్నె బాగా అడుగంటిపోతూ ఉంటుంది దీనికి అంటుకున్నటువంటి జిడ్డు ఈ మురికి ఒక పట్టాను వదలదు ఇలాంటప్పుడు గిన్నెలో కాస్త అడుక్కి నీళ్లు పోసి కొద్దిగా సాల్ట్ కూడా వేసి గోరువెచ్చగా వేడ్ చేసి దాని తర్వాత కనుక డిటర్జెంట్తో దేంతో అయినా సరే శుభ్రం చేసుకున్నట్లయితే చాలా శుభ్రంగా మురికిపోతుంది ఇవాళ టేస్టీ వెరైటీస్ అన్ని చూసేసారు కదండి మరి ఈరోజు మనం చూసిన వంటలో పోషక్ విలువలు ఎలా ఉన్నాయో ఫుడ్ గైడ్లో చూసి తెలుసుకుందాం చిక్కుడు వంకాయ కొబ్బరి కూరలోని పోషకులు ఏంటో తెలుసుకుందాం చిక్కుడు కాయలు వంకాయలు కొబ్బరి చిక్కుడు కాయ వంకాయ మంచి కాంబినేషన్ ముఖ్యంగా కొలెస్ట్రాల్ లెవెల్ తగ్గించుకోవాలి డైట్ పరంగా అనుకునే వాళ్ళకి ఇంకా మంచిది చిక్కుడు కాయలో పీచు పదార్థం ఎక్కువ ఉంటుందండి సో ఇట్స్ అ లో క్యాలరీ రెసిపీ అండి ట్రై చేసుకోవచ్చు తర్వాత చీజీ వెజ్ పిజ్జా సో పిజ్జా చాలా కామన్గా అందరూ పిల్లలు చాలా ఇష్టపడి తీసుకునే ఒక ఐటమ్ అండి సో మనం ఇలా ఇంట్లో చేసుకొని తీసుకుంటే కాస్త బెటర్ బట్ ఎనీవేస్ మైదా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ అండి మిగతా అంతా కూడా మంచిది చీజ్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ చిల్లీ ఫ్లేక్స్ కానీ బట్ ప్రాబ్లం మనకు మైదా బేస్లో ఉంటుంది కాబట్టి కొంచెం తగ్గించి తీసుకుంటే మంచిది చాకో వెనీలా కుకీస్లోని పోషకులు ఏంటో తెలుసుకుందాం కోకో పౌడర్ షుగర్ పౌడర్ వెనీలా ఎసెన్స్ తర్వాత వెన్న అండ్ మైదాతో చేయబడిందండి పర్ఫెక్ట్గా మనకు మార్కెట్లో దొరికే కుకీ ఇలాగే ఉంటుంది కాకపోతే వాళ్ళు వీటితో పాటు కొన్ని ప్రిజర్వేటివ్స్ కెమికల్స్ కూడా యాడ్ చేస్తారు నిల ఉంచాలి కదండి ఇప్పుడు మనం ఒక పూట వండితేనే మరో పూట తినలేము సో దానిని మళ్ళీ మనం ప్రాసెస్ చేసి నిల ఉంచడానికి కొన్ని కెమికల్స్ యాడ్ చేస్తేనే మనం అలా ప్యాకేజ్డ్ ఫుడ్ తినగలం అత్యవసర పరిస్థితుల్లో తప్పితే ఈ ప్యాకేజ్డ్ ఐటమ్స్ మనం తీసుకోకూడదు ఇప్పుడు ఇంట్లో చేసుకుంటున్నాం కదా ఇవి మనం తీసుకోవచ్చు అంటే ఇవి హెల్దీ అని కాదు ఇది హై క్యాలరీయే మైదా ఎక్కువ ఉంది షుగర్ ఉంది ఒక్కొక్క కుక్కీలో మనకు నూట యాభై క్యాలరీలు దాకా కూడా రావచ్చు బట్ స్టిల్ తీసుకోవాలన్నప్పుడు ఇంట్లో చేసి తీసుకోవడం బెటర్ తర్వాత పాలక్ చెన్న కట్లెట్ చాలా బాగుందండి పాలకూర చెన్న అండ్ బంగాళదుంపలు వీటి మూడిట్లో చేసుకునేది మనము ఒక టిఫిన్ ఐటెం లాగా కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు ఉదయం పూట ఆకుకూర కనుక తిన్నాం అనుకోండి బ్రేక్ఫాస్ట్లో ప్రోటీన్ అండ్ గ్రీన్ లీఫీ వెజిటబుల్ రోజంతా చాలా చురుగ్గా ఉండడానికి చక్కగా యూజ్ అవుతుంది సో పాలక్ చెన్న కట్లెట్ మనకు ఒక్కొక్కటి కూడా నూట యాభై క్యాలరీస్ ఉంటాయి బట్ స్టిల్ ఇది ఈవినింగ్ స్నాకే కాకుండా బ్రేక్ఫాస్ట్ కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు రాజుగారు ఈరోజు అన్నీ కూడా చాలా మంచి టేస్టీ వంటలు మీరు చేసిన చిక్కుడు వంకాయ కొబ్బరి కూర చాలా బాగుంది అండ్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్స్ పిజ్జా ఒకళ్ళు కుకీస్ ఒకళ్ళు చేశారు అవి కూడా చాలా బాగా వచ్చాయి అండ్ అఫ్ కోర్స్ కట్లెట్ మంచి హెల్దీ స్నాక్ అని చెప్పుకోవచ్చు డిఫరెంట్ కాంబినేషన్ లో థ్యాంక్ సో మచ్ రాజు గారు ఓకే అండి మరి చూసారు కదా ఇవాళ టేస్టీ టేస్టీ వెరైటీస్ దేనికి అదే చాలా బాగుంది మీరు కూడా అన్ని నోట్ చేసుకుని ట్రై చేయండి మరి అలాగే మీ సలహాలని సూచనని మాకు రాసి పంపించండి మా అడ్రస్ ఎంటీఆర్ మసాలా అభిరుచి కేర్ ఆఫ్ ఇనాడో టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ త్రీ ఇది ఇవాళ మన ఎంటీఆర్ మసాలా అభిరుచి పవర్ బై ఫ్రీడమ్ రిఫైన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మీరు వచ్చే మరిన్ని టేస్టీ టేస్టీ వంటలతో మళ్ళీ కలుస్తాం అంతవరకు సెలవు నమస్